Olá amigos, vamos a mais uma aula de Física 1, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 15, né, que trata de mais uma aplicação de leis de Newton, eu vou falar sobre força elástica, mais conhecida como lei de Hooke. Né? A força elástica ela é aplicada em Física, diretamente aplicada às molas, ok? Então vamos supor que inicialmente eu tenha uma mola, ok? E nessa mola seja feita uma força de zero newton, ou seja, não fiz força nenhuma. Logicamente, a minha mola não vai sofrer nenhum tipo de deformação, então eu vou dizer que a deformação na mola é x igual a zero, ok? Força igual a zero, deformação igual a zero, ok? Vamos supor agora que eu pegue essa mesma mola e puxe ela com uma força F, ok? Quando eu puxar ela com uma força F, distendendo a mola, ela tende, logicamente, a fazer uma força no sentido oposto. É justamente essa força é que é a força elástica. Ela faz, a mola faz uma força em sentido contrário à força que eu estou fazendo, fa tentando fazer com que a mola volte à posição original. Por isso, a força elástica ela tem um nome, né? na verdade, ela tem uma característica dela, que é própria da força elástica. Ela é uma força do tipo restauradora. O que seria uma força restauradora? Uma força que restaura, logicamente, a posição original dessa mola. Então, é lógico que a mola ela sofreu uma deformação agora, então eu vou supor que essa deformação ela seja x, deformação causada pela força F, ok? Agora, se eu fizer uma força 2F, é lógico, o dobro da força, é natural que a gente pense, né? Ela vai fazer uma outra força elástica para o outro lado, né? Essa força elástica feita para o outro lado, nós vamos chamar de quê, senhores? 2 Fel. Fel é a força elástica. Ah, Douglas, a força que você faz... Logicamente, é diretamente proporcional a essa força, sim. E é diretamente proporcional, senhores, a uma coisa que é melhor ainda, que é a deformação. Então, qual é a deformação que a mola sofre aqui? É 2x. Ah, tá. E se eu fizer uma força 3f? 3x, 4f, 4x. Então, se você for, logicamente, fazendo essa força, eu descubro que a força elástica ela é igual a kx, certo? onde Fel é a força elástica, X é a deformação sofrida pela mola, eu nem preciso colocar que é, Fel é a força elástica, né? mas X é a deformação, lembrando que a deformação não é o tamanho da mola, ok? É o quanto a mola aumenta na distensão ou diminui na compressão, certo? Na contração, né? E o K, senhores, é o que nós chamamos de constante elástica da mola. A constante elástica da mola é uma característica direta da mola. Depende do material, né? Se for uma mola helicoidal como essa, né, enrolada, é uma mola que depende do número de voltas, depende da espessura, né? Então, o K, ele é uma propriedade direta da mola. Ok? Outra coisa importante também são as unidades de medida, né? Se a, a força ela é medida em Newton, tá? Em Newton. Se a deformação é uma distância, então, logicamente, será medida em metro, tá? No sistema internacional, tá? Nada impede dela vir em centímetro. E a constante elástica é medida em newtons por metro. A constante elástica, na verdade, em física, ela representa o quanto a mola deforma num determinado, numa determinada distância, ok? Uma força que é feita para que ela deforme uma certa distância, tá? Você vai ter um tanto x de força a newton para cada metro de mola deformada, ok? Como é, é, a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação, eu posso fazer um gráfico da FEL, que é a força elástica, em função do X, que é a deformação. 
como é uma grandeza diretamente proporcional e é do primeiro grau elevado a 1 aqui, né, eu posso dizer que o gráfico da força elástica em função da deformação, senhores, só pode ser uma linha reta, ok? Então, eu já sei que partindo da origem, esse gráfico é uma linha reta. E outra coisa também que é muito importante é, no gráfico da força elástica em função da, da deformação, né? É que esse ângulo aqui, ó, ele tem uma determinada, uma, um determinado valor, que eu vou chamar de alfa, né? E se você calcula a tangente desse ângulo, a tangente de alfa, ele é numericamente igual à deformação sofrida é, pela mola. Ok, amigos? Vamos agora falar mais uma aplicação sobre essa questão de força elástica, sobre a lei de Hooke, né? falando sobre os tipos de associação de molas. Né? Eu vou falar da associação de molas em série e a associação de molas em paralelo. Em série, senhores, é quando eu coloco uma mola após a outra, certo? Se eu puxo aqui com uma força F, eu sei a terceira lei de Newton, ação e reação, eu estarei puxando todas as outras molas com a mesma força. Tá? Bom, como eu sei aqui nesse caso que quando você puxa uma mola, você faz uma deformação x1 com uma força F, né? Se você pega a mola 2 né? e puxa com uma força F, vai ter uma deformação x2. Se você tem uma mola equivalente, esse aqui é o K equivalente das molas de constantes K1 e K2, tá? Simplesmente eu vou ter que x a deformação da mola equivalente vai ser a soma das deformações, ok? Então, eu já posso dizer aqui na minha associação que o x da mola equivalente é x1 mais x2. Mas como eu sei que a força elástica é igual a k vezes x, senhores, logo, x é igual a fel sobre k. Então, eu posso dizer que no x aqui, ó, eu tenho a força f, dividido pelo K equivalente. Já o X1 é a mesma força F puxando ele, então é F sobre K1 mais X2, F sobre K2, e se eu tivesse mais molas, eu teria F sobre K3, F sobre K4. Reparem que todas as molas devem estar em série. Como eu tenho o F aqui em cima, eu posso dividir toda a equação por F. Dividindo toda a equação por F, o K equivalente de molas em série é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3. Na verdade, senhores, como eu tenho só duas molas, eu poderia até aplicar o produto pela soma né, do K equivalente numa mola em série. Já em paralelo, há uma coisa bem interessante, né? Eu não tenho como puxar molas de constantes diferentes, né? Senão eu teria X diferentes. Nesse caso, o X, que é a deformação, reparem que eu coloquei duas molas em paralelo e coloquei um suporte, e por esse suporte eu puxei com uma força F. Né? Eu vou substituir todas essas molas por uma mola de constante elástica K equivalente. ok Nesse caso, senhores, como eu sei que aqui desse lado né, eu terei que puxar com uma força que é de igual valor a essa aqui, né? Então, cada força puxada aqui é F sobre 2. Ah, Douglas, se eu tivesse 3 molas, F sobre 3 e 4 molas, F sobre 4, e assim sucessivamente, ok? Então, nesse caso aqui, senhores, eu já sei que a força F é a soma das forças. Então, F é F sobre 2 mais F sobre 2. Mas, Douglas, isso é uma coisa óbvia. É, só que... F sobre 2 é igual a Kx, então eu digo que esse F aqui ó, é Kx vezes X, que é igual a K1 vezes X mais K2 vezes X. E para quantas molas eu colocar aqui em série? Mais K3x3, K4x4. Né? E como X é igual para todas elas, eu posso dividir toda a minha equação por X. Logo, numa associação de molas em série, eu teria a soma dos cais, né? E como os cais, nesse caso aqui, são iguais, então, por exemplo, 
para esse caso, eu teria um K equivalente igual a 2K, ok? Senhores, espero que vocês tenham aproveitado, tá? É... E aí, essa parte de associação de molas, né, é muito importante para vocês, tá? Basta você dar uma olhadinha de novo, né, sempre dar uma verificada na aula várias vezes, tá? E resolver os exercícios do capítulo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, senhores.